Chamo João e sou o capitão do veleiro Winderlust. No dia 1 de julho saí de Portugal direto para Barcelona para comprar o barco dos meus sonhos. Acredito que temos que os seguir e, claro, realizá-los. Agora navego pelo mar ao encontro de Porto Seguro. Acompanhe ao início desta viagem. Vai haver aventura, descoberta, muito, muito mar e dicas de viagem. O veleiro Winderlust esteve algumas semanas em Alicante. Lá pude conhecer a cidade e aprovisionar o barco para a etapa seguinte. Curiosamente, no canal 9 de VHF estava sempre alguém a tocar música, o que é legal, claro, e os marinheiros estavam todos revoltados com isso. A cidade tem pontos de interesse incontornáveis, como o Castelo de Santa Bárbara, o bairro histórico e o museu da Volvo Ocean Race, todos juntos à marina e vale a pena visitar. Enquanto lá estive, vieram também algumas tempestades, e mesmo na marina, apesar de bem abrigada, sentiu-se bem a força do vento. No momento de verificar que as defensas faziam o seu trabalho, para proteger o barco, mas ainda assim por momentos receei que os cabos se soltassem. De Alicante segui viagem para La Manga, que é um cordão litoral que divide o mar Mediterrâneo do mar menor. O lugar é mesmo especial, e até as Nações Unidas o classificam assim, como uma zona especial protegida do Mediterrâneo. É impressionante como uma estrada que percorre 20 km de norte a sul faz a fronteira entre estes dois mares. O Mar Menor de um lado, que é o maior lago de água salgada da Europa, e do outro, o Mar Mediterrâneo de que já todos ouvimos falar. O Mar Menor é um lugar tão incrível e acolhedor que até parece que os sheiks dos Emirados Árabes Unidos se terão inspirado nele para construírem as ilhas e transformações costeiras que vemos no Dubai, Abu Dhabi, etc. Mas aqui está mais perto, mais barato, ecológico e vale bem a pena visitar. E aí, como é que é pessoal? Aqui bora com o Winderlust, o veleiro. Vamos fazer agora aqui uma verificação importante, que é a verificação do, do nível do óleo do motor, ok? Como o pessoal costuma fazer no, nos carros também, aqui tem um motor a óleo, por isso vamos lá, ligar aqui a lanterninha. Isto é um motor Yanmar, uh, é, é, é bastante bom mesmo, bastante bom. Normalmente é Yanmar ou Volvo. Este aqui é um Yanmar e há que verificar isto antes de sair, ok? Estou a preparar a saída da manhã para La Manga e vamos então ver aqui o, o nível do óleo. Está aqui a, a varazinha, não é? E há que ver o que é que está lá, né? Vamos lá verificar. E yeah, aí está, está aqui dentro do normal. Está-se bem. Voltar a pôr aqui o, a cena. E yeah. não se esqueçam de fazer isto, é sério, porque o motor, um, o motor não funciona sem o óleo, não é? é como o óleo é tipo o sangue do, do motor, não é? Então tipo, tem, que, tem que ter sempre óleo e sempre no nível certo. Por isso não se esqueçam, ok? Em outubro de 2019 houve um fenómeno natural extremo no Mar Menor, chamado Gota Fria e devido ao qual choveu num só dia o mesmo que no ano inteiro normal. Isso levou a que várias pessoas tenham perdido a sua casa e a que imensos fertilizantes dos terrenos à volta tenham desaguado para o mar menor. Como resultado, várias toneladas de peixes e crustáceos foram mortos. Contudo, com o esforço do governo e da população local, este ano foi já francamente melhor em índice de vitalidade marítima e foi até um ano recorde em volume de pesca. Por isso, agora mais do que nunca é importante a nossa visita a este destino. O acesso ao Mar Menor foi feito com uma primeira paragem na Marina de Las Salinas, em São Pedro del Pinatar. Lá podes passar momentos de qualidade na Marina e as salinas são impressionantes, pela sua água rosada, a fauna de aves, como vários flamingos, bem como as praias adjacentes. E o melhor de tudo, parece que lá o pôr do sol ganha ainda mais vida pelos reflexos naquelas águas especiais rosadas. Recomendo uma paragem nesta marina, mas primeiro uma história. Na maioria das marinas, quem te recebe em primeiro lugar é um dos marinheiros. Neste caso, o tipo já de idade estava mal encarado, viu inclusive várias vezes a brigar com os seus colegas e superiores. Mas fiz amizade com ele, quando certo dia um outro barco lhe presenteou uma garrafa de champanhe. Por acaso cruzei-me com ele, meti conversa a propósito dessa garrafa que ele levava na mão, ao que ele me disse Esta botelha e uma chica é o plano perfeito, tio. Claro, <risos> impossível não concordar, e o tipo então nem sequer perdeu tempo e fez logo uma videochamada a uma miúda da idade dele com quem ficou a falar a noite inteira. As marinas são também pontos para fazer as tarefas de limpeza da roupa. Costuma haver uma lavandaria na própria marina e depois tende-se a roupa nos cabos do barco. Enfim, há que improvisar, não é verdade?
Depois da Marina de Las Salinas, quis conhecer melhor o mar menor na sua parte interior. E o acesso principal para quem vem de fora por barco é o Puerto de Tomás Maestre. Um lugar super tranquilo e que deixa mesmo vontade de voltar e ficar de vez. A viagem até este porto foi rápida, mas por causa de uma ponte que dá acesso ao mar menor a partir do Mediterrâneo, não podia haver atrasos, pois esta ponte elevadiça a cada duas horas abre para barcos com uma altura superior à sua. Primeiro, há um aviso pelo canal 9 em VHF e costuma ser assim. Aqui, controle del puente del estacio. Vamos proceder à abertura del puente em 5 minutos. Então, eu tinha sempre a preocupação de chegar antes da hora certa para evitar esperar mais duas horas, mas à saída do meu último dia da marina, a ponta é que se atrasou e foi preciso fazer tempo no barco. De repente só ouvi no canal VHF. Aqui, controle del puente del estacio. António, por favor verifica as máquinas que temos um problema. Aguardem novo aviso. <risos> Bem, os imprevistos acontecem e há que ser paciente. Depois a ponte lá abriu e o voleiro seguiu viagem rumo sul até Cartagena. A passagem até Cartagena foi incrível, sempre à vela e com vistas de cortar a respiração para as montanhas costeiras do sul de Espanha. A mim só me lembravam as carpas vulcânicas verdejantes do Havaí, mas antes de que viagem havia que cozinhar para ter comida pronta. Refeições no, no bar, convém ter refeições assim fáceis de preparar por causa do gás, para não consumir muito gás e que sejam também leves. Cartagena, Múrcia, já estamos a chegar, vejam aí, vou-vos mostrar, isto é incrível. Acompanhe as próximas etapas do Enderlust, apoie estes vídeos em patreon.com.br, subscreve o canal, deixa o teu like e comentários no vídeo. Um abraço!